Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a Vamos a calar con tres anzuelos El día de hoy está como espejo el mar amigos Vamos a ver qué resultado tenemos el día de hoy Traemos la caña grande para llegar de un poco más lejos. Bien, amigo, la otra especie de, de botete que hay, el botete espinudo. Bien. Este hay que tener cuidado con la, con la espina. Listo, va para atrás este. ¿Qué? Ahí se va completando la cuota. Ahí está, amigo, un botete más. Se colgó solo. Y el botetón. Bien, amigos. Qué chula. Ay, que traigo dos. Ay, ahí traemos algo. Están jalando muy a lo lejos. <ríe> Se siente bien pesado. Mira la siembra que traigo. <ríe> <risa> a la bestia Mira, digo, dos potetes en la misma línea Yo les digo es muy recomendable que cuando pesquen así con el troncho usen usen varios anzuelos para para tener más, más oportunidades como el, el Como el pedacito de camarón está muy chiquito y si le ponen más anzuelos van a tener más chance. Como les decía, la caña grande nos sirve para 
para hacer tiros más largos. Ahorita el botete sí está un poco atrás, atrás de la ola. Y el equipo que traemos el día de hoy sí nos está sirviendo. Porque la otra vez traíamos el equipo chico y estaban lejos los botetes. Ocho. Ahí traigo otro yo. Tienen que estar bien abusados con el calor. ¿Sabes que traigo otra vez? Está bien pesado. ¿Eh? Ahí está. ¿Tú, tú te estabas burlando de mi timbra. Ah. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te dije? Ahí está, amigo. Ahí como para Cristian, ahí prendió. Eh, hay otro doblete. Ahorita estamos utilizando un anzuelo sencillo. ¡Oh, me lo vamos a echar! Del, del 12, del número 12 y hasta abajo le pusimos el, el triple reforzado que nunca falla va Cristian ya trae uno están al puro caer le está fallando la antirreversa Muéstralo así, pegarlo a la panza. Ahí está, amigo, el compa Cristian. Un buen botete. La... Ahí está calando, vi. ¿Te vas a liberar o qué? Ahí traemos otro. Que estar bien me ha gustado con el jalón. Dios, uno más se armó la botetiza el anzuelo del 12 amigos es el indicado para para este tipo de pesca no. te pasaste de lanza ingato Doble. <ríe> y los dos también grandes. Se pasaste delante, ¿eh? levántala. Está amigo, ahí vean el Cristian con doble botete y también grande. Se pasaste delante. Oiga, <ríe> estaba prendido uno.
Ay, es increíble la cantidad de botetes que hay aquí. Va a estar dormido, oiga. Me pasé la. Eh, eh. <risa> no, 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 no. Me cacho el agua. ¿Qué onda ahí? ¿Eh? ¿Qué onda ahí? Allá vamos a calar con las chanclas del Cristian. ¿Hace otra pieza, no? ¡Eh! ¡Vete! ¡Mírate! ¡La mordió bien machín! ¡Mira! ¡Eh! ¡Arranca el paso! La... Bueno amigos, pues como vieron, es increíble la, la cantidad de botetes que hay en este, en este pedacito de la playa. Eh, lo que estuvimos utilizando el día de hoy, igual el puro tronchito de camarón. Vean nomás amigos. Ahí se logró. Entre los dos Entre yo y Cristian logramos sacar unos cuantos Y pero ahorita amigos lo que vamos a hacer Les voy a, les voy a mostrar cómo, cómo lo fileteamos de, de la manera correcta para no romper la hiel que tienen eh, la, hiel, la hiel venenosa Pues bueno amigos ahorita les voy a mostrar Bueno amigos pues les voy a enseñar más o menos Cómo nosotros limpiamos aquí el botete Lo que hacemos aquí en la letita eh, Le hacemos un corte esquineado Aquí arribita se le siente lo que es la, la carne Se le hace un corte esquineado Vean así, arribita de la aleta y del otro lado también hacemos lo mismo. Y, y el cuchillo amigos se lo metemos por debajo de donde le hicimos el corte. Todo pegado a la en el, en el corte que le hicimos esquineado. Todo al rato del, del hueso. Vean. Y aquí nomás le cortamos el cuerito que tiene aquí. Y aquí nomás le damos vuelta, amigos. Vean. Vean, y así nos queda el, el puro troncho de, del botete. Está, está muy fácil, amigos, filetearlo. Vean, y todo esto que ven aquí es pura carne. Pura carne de calidad. Y pues bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero les guste el video y no olviden suscribirse. Saludos.